А что касается плательщиков ЕСП, пишут, если я плательщик ЕСП, у меня уже оплачены, допустим, взносы за сентябрь, потому что мы знаем, что а, с 1 по 30 число ЕСП а, действует, и поэтому люди оплачивают обычно в конце августа за сентябрь. А вот как в этом случае им покупать а, статус на год? А, все зависит от того, хочет ли этот плательщик ЕСП остаться в своей категории, в которой он уже сейчас находится, то есть это плательщик ЕСП, либо он хочет перейти в категорию самостоятельных плательщиков. Если он хочет остаться в той же самой категории, то он может оплатить за будущие периоды. Но сейчас у нас оплата пока что доступна до конца этого года для плательщиков ЕСП. И он может не беспокоиться о своем статусе до конца года. Да? Если он хочет перейти в категорию самостоятельных плательщиков, у него текущий период уже оплачен, ему нужно будет сделать платежи за будущие 12 месяцев. Uh -huh. То есть для плательщиков ЕСП у нас э, предусмотрено, вернее, э, предусмотрено налоговым кодексом, что э, их статус застрахованности, вообще их платеж в целом действует по последнюю дату месяца, кото, за который он был оплачен. Это значит, что с первого числа следующего месяца, за который уже нет оплаты, у этого человека уже утратится статус застрахованности, ему надо будет сразу с начала месяца заплатить либо в конце предыдущего месяца уплатить. То есть желательно заплатить в конце сентября да, за, за год октябрь. вперед. Если вы желаете остаться плательщиком ЕСП, то по ставкам ЕСП. Если вы желаете перейти в самостоятельно, то по ставкам самостоятельного плательщика. Да, только ЕСП mm -hmm. можно будет заплатить только до конца этого года финансово. А в таком случае как же будет предоставлен статус на год? А для плательщиков ЕСП статус предоставляется при наличии трех платежей за прошедший месяц. То есть если у человека уже есть три платежа за прошедший месяц, если у нас сейчас сентябрь, то нужно наличие платежей за сентябрь, август и июль. Uh -huh. Если эти платежи есть, статус присвоится. Но опять же, если человек за октябрь не оплатит, в начале октября он уж сразу потеряет свой статус. И если он пропустит один из месяцев, он также потеряет свой статус, и ему надо будет заново набирать три этих платежа. Но для того, чтобы вот не беспокоиться о своем статусе, они могут заплатить на будущий период именно плательщики ЕСП до конца финансового года. 